இயற்பியல் ஃபிசிக்ஸ் நம்மை சுற்றி நடக்கும் எல்லாவற்றையும் கவனித்து நாம் ஒப்பிட்டு பார்த்தால் இந்த பாடத்தை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ளலாம் இதை எப்படி எழுதுவது என்று நாம் பார்ப்போம் ஒரு மதிப்பெண் வினாக்களுக்கு நாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நான்கு விடைகளில் இருந்து சரியானவற்றை எடுத்து எழுதும் பொழுது அதற்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆப்ஷன்ஸ் அதாவது ஆ ஆ எந்த ஆப்ஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று எழுதிவிட்டு பின்புதான் நாம் விடையை எழுத வேண்டும் ஓ ஆப்ஷனை மாத்திரம் அல்லது விடையை மாத்திரம் நாம் எழுதக்கூடாது பின்பு கணித வடிவிலான வினாக்களுக்கு நாம் விடைத்தாளின் ஓரமாக தான் அதற்குரிய கணக்குகளை நாம் போட வேண்டும் நடுவில் போடக்கூடாது கணக்குகளை நாம் போட்டுவிட்டு விடையை எடுத்து நாம் எழுத வேண்டும் கணக்குகளை எக்காரணத்தை கொண்டும் நடுவில் நாம் செய்யக்கூடாது பகுதி இரண்டு குறு வினாக்கள் அதற்கு கட்டாய வினாக்களாக கணக்காகவே அல்லது கருத்தியல் வினாவாகவோ இருக்கும் அதை நாம் கவனித்து கட்டாய வினாவை கண்டிப்பாக நாம் எழுத வேண்டும் விதிகளும் அந்த விதிகளும் அதன் விளக்கத்தையும் பாட புத்தகத்தில் எப்படி இருக்கிறதோ அப்படியே நாம் எழுத வேண்டும் நம் சொந்த வார்த்தைகளை உபயோகிக்க கூடாது அதில் நாம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் தேவைப்படும் இடங்களில் நாம் சரியான குறியீட்டுடன் படங்களை வரைய வேண்டும் படங்களை வரையும் பொழுது அதை பென்சிலை மாத்திரம் கொண்டு வரைய வேண்டும் நாம் எழுதும் பேனாவை கொண்டு நாம் படங்கள் வரையக்கூடாது ஒவ்வொரு வினாக்களுக்கும் அதிகபட்சமான மூன்று குறிப்புகளை நாம் எழுத வேண்டும் குறிப்பாக நாம் எழுதலாம் மூன்று குறிப்புகள் நாம் எழுத வேண்டும் பகுதி மூன்று சிறு வினாக்கள் எழுதும் பொழுது கட்டாய வினா கணித வடிவிலான வினாவாகத்தான் இது இருக்கும் அதற்கு கணக்குகளை எழுத வேண்டிய முறை என்னவென்றால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தகவல்களை சரியாக நாம் வினாத்தாளிலிருந்து எடுத்து எழுத வேண்டும் பின்னர் சூத்திரத்தை நாம் எழுத வேண்டும் சூத்திரத்தை நாம் எழுதும் பொழுது அதை ஒரு பெட்டிக்குள் வரைந்து எழுத வேண்டும் பென்சிலை கொண்டு அந்த பெட்டியை வரைய வேண்டும் கணித படிகளை நாம் எழுத வேண்டும் எப்படி அந்த விடை நமக்கு கிடைத்தது என்ற படிகளை நாம் எழுத வேண்டும் சரியான விடையை அழகுகுலன் அழகுகளுடன் ஒரு பெட்டிக்குள் எழுத வேண்டும் விடையையும் பெட்டிக்குள் எழுத வேண்டும் சூத்திரத்தையும் நாம் பெட்டிக்குள் எழுத வேண்டும் அதிகபட்சமாக ஆறு குறிப்புகள் ஒரு விடைக்கு நாம் எழுத வேண்டும் தேவையான இடங்களில் நாம் படங்களை வரைய வேண்டும் சரியான பெயர்களை குறித்து பகுதி நான்கு அதாவது நெடு வினாக்கள் எழுதும் பொழுது அல்லது வகை வினாக்களாகவே இருக்கும் இரண்டு வினாக்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் ஏதோ ஒரு வினாவை நாம் எடுத்து எழுத வேண்டும் அப்பொழுது சரியான வினா எண்ணை நாம் எழுத வேண்டும் வினா எண்ணை மாற்றிவிட கூடாது கணக்கு வகையிலான வினாக்களை நாம் தேர்வு செய்வது எளிதாக இருக்கும் பதில் விளக்கத்துடன் தொடங்கப்பட வேண்டும் பின்னர் வரைபடம் கணித படிகள் இருக்க வேண்டும் நாம் அதை தெளிவாக எழுத வேண்டும் முதலில் விளக்கம் எழுத வேண்டும் வரைபடம் இருக்க வேண்டும் கணித படிகள் இருக்க வேண்டும் இறுதியில் நாம் சூத்திரத்தை ஒரு பெட்டி வரைந்து அதற்குள் எழுத வேண்டும் தேவையான இடங்களில் வரைபடங்கள் கண்டிப்பாக வரைய வேண்டும் குறிப்பாக ஒளியியல் பாடத்திற்கு வினாக்களுடன் படம் வரையும் பொழுது சரியான அம்புக்குறியை போட்டு அதற்கு எழுத வேண்டும் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கோட்பாடு வகை வினாக்களுக்கு துணை தலைப்புகளை கொடுத்து எழுத வேண்டும் துணை தலைப்புகளை நாம் கீழ்கோடியில் இடலாம் பென்சிலை கொண்டு இந்த வினாவிற்கு பதில் அளிக்க வேண்டிய முறை என்னவென்றால் விளக்கம் வரைபடம் கோட்பாடு அமைப்பு செயல்பாடு இவை அனைத்தும் அந்த விடையில் நாம் எழுத வேண்டும் சிறு தலைப்புகளுடன் பொதுவாக நாம் இந்த போ தாளை எழுதும் பொழுது நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது நீளம் அல்லது கருப்பு நிற பேனாக்களை மாத்திரம் உபயோகிக்க வேண்டும் படங்கள் வரைவதற்கு நாம் பென்சிலை வைத்து வரைய வேண்டும் அடிக்கோடிடுவதற்கும் பென்சிலை உபயோகிக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு விடையை எழுதின பிறகு கீழே நாம் ஒரு கோடிட வேண்டும் அதற்கு ஸ்கேல் மற்றும் பென்சிலை உபயோகிக்க வேண்டும் நாம் எழுதும் பேனாவை எக்காரணத்திற்கொண்டும் கோடு வரைய உபயோகிக்க கூடாது 
எடுத்துக்காட்டுகளையும் நாம் அடிக்கோடிட்டு காட்டலாம் திருத்துபவர்கள் அதை உடனடியாக பார்ப்ப பார்க்க உதவியாக இருக்கும் ஆல் த பெஸ்ட்